sali sama. 28 października, już godzina 14, także dość późno na hike, ale właśnie wybrałem się na wędrówkę. Zamierzam wejść na Shimbrick. To jest szczyt o wysokości 1815 metrów, czyli niewysoki. Trasa będzie wiodła wokół niego, jego wejście, wejście na górę, zejście, wrócenie drugą stroną. 14 km trasy, mniej więcej około 800 metrów przewyższeń do zrobienia. Jestem teraz na wysokości 900 metrów na poziom morza, w okolicach Finsterwald. I co, idziemy. Szczyt jest tam, pewnie nie będzie jeszcze widać. Tam daleko, daleko. No może teraz będzie widać, idziemy tam, aczkolwiek tam dalej jest ten szczyt, jest taki trochę grzebieniasty masyw. Jeśli dopiszę szczęście to będzie też widać jakieś śnieżne szczyty będąc na górze. Wyjechałem trochę później, chciałem, bo chciałem wyjechać o 12, no ale tam 15 minut już miało później na samym wyjeździe, a teraz też zanim się człowiek wypakował, także 14 godzina dopiero start. Mam mało czasu w sumie, bo dzisiaj zmiana czasu była na zimowy, także słońce wcześniej zachodzi. 18-18 chyba. Otóż nie. Kamut pokazuje, że w 5.15 da się zrobić mapy, czy że w 5.30, ale wydaje mi się, że będzie mniej. Ja zwykle robię znacznie mniej niż jest to prognozowane. Trzymajcie kciuki, nie zamierzam po ciemku wracać, ale już czego mam czołówkę. Tutaj zaczyna się gdzieś wejście. No i to stroma wygląda. Droga na razie wiedzie przez pastwisko. Jest oznakowana dobrze, Wanderweg. Dobrze, że nie ma krówek. Bo to nigdy nie wiadomo, ale są placki, na przykład tu, także widać, że gdzieś tu se grasują. Ścieżka jest dość widoczna, tam przez chwilę się trafił odcinek, gdzie było dość mokro, woda ścieżką już ciekała. Jest to pierwszy hike w tym roku i stąd też taki trochę lżejszy, nie jakiś większy 2000 szczyt, 2000, tylko taki tam, żeby zobaczyć jak pójdzie. Tu jest właśnie kilka słów ostrzeżenia, jak postępować, jak się idzie właśnie przez podwisko, jak się spotka krowy, dystans, nie podchodzić do matek cielnych z cielakami. Generalnie lepiej ich nie spotkać, zawsze jest taka nerwowa atmosfera napięta. Najgorzej jest jak stają dokładnie na, na, na trasie, czasami są jakieś skały, bagna, cokolwiek nie da się obejść. Ech, trzeba kombinować, ale trzeba uważać, bo Mimo wszystko zdarzają się sytuacje, gdzie atakują i czasami się coś kończy tragicznie niestety. Jestem na jakichś 1250 metrach. Taki odcinek był za mną właśnie dość stromy, praktycznie pewno do góry. Oczywiście ma serpentynki, trochę łagodzę, ale mimo wszystko słychać po oddechu prawie respirator potrzebny. No i właśnie słoneczko. Czego nie do końca się spodziewałem, co prawda nie ma bezchmurnego nieba, ale jest takie trochę rozmyte mleko e, nad bazą pochmurnia. A tutaj okazuje się, że ładnie, ładna pogoda jesienna, ale taki chłodek nie do końca wiedziałem też jak się ubrać. 15 stopni nie było, na górze ma być 9, a mam długie spodnie, zapomniałem wziąć krótkich, no nie przewidziałem, że będzie słońce świecić. Także tak, perypetie. Proszę, jak to pionowo wygląda. Ostro. Unter Stettili. Stettili. Simbrik, bad 35. Simbrik, godzina 45. Teraz się trochę wypłaszcza. Będę jeszcze tak bardziej na okos pod poziomicę. Dajcie ogólnie znać, bo tak naprawdę to jest taki pierwszy vlog z hajką. Czy więcej twarzy, więcej widoczków. Tych pod słońce, nie? Tamtych ładniejszych. Bo to w sumie jest teścik. Mam trochę nagrań archiwalnych, ale one były głównie nagrywane sam widok bez twarzy. Zobaczymy, jak mi się backlog skończy. To zobaczymy, co tam jest, czy da się coś zmontować. Jeśli coś wcześniej mówiłem o wypłaszczaniu, to trochę kłamałem sam siebie też. Niby było na mapie, że bardziej na okos w te poziomice, a tak naprawdę to chyba dopiero teraz. Jest płasko, patrzcie, zaczyna się robić przyjemnie. Dobra, bo to sam będzie widać z góry. Nie ma co się podniecać. O, tam też jest ciekawie. Zaraz powiem, co to jest. Co my tu mamy? Shimbrick Bat. Jest to na wysokości jakieś 1400 metrów nad poziom morza teraz. To jest właśnie tak zwany Shimbrick Bat. 
Jakiś koleż w 1854 roku wykupił źródełka i teren. Wybudował tutaj uzdrowiska, które przetrwało do XIX wieku. Gdzieś tam coś się spaliło i bum, koniec. Tak czy inaczej, woda jest ciarkowa, więc taka prozdrowotna. No więc tak, tutaj jest restauracja. Wygląda jak stara rudera. Pani mówi, że to było otwarte. Tam nawet widzę, że się drzwi prawie urywają. Bo kazali jej zapłacić za, resta, za parking, wyobraźcie sobie. No to źródełko, co tutaj było, to chyba nie jest to źródełko. Także nie będzie tankowania, nie będzie picia wody siarkowej. A mnie czeka teraz spinaczka. Jest tak piasz się pionowo na poziomice zygzaczek. Ogólnie wybiła mi godzinę na trasie i 4-7 km chyba zrobiłem. Mówiłem, że jestem zmęczony. No nie do końca chodzi o zmęczenie. Bardziej o to chodzi, że jednak zakwasy w czwartek, czyli 3 dni temu zrobiłem pierwszy w początku wiosny trening na nogi. Bo zimą nie jeżdżę rowerem. Robię sobie czasami trening na nogi. No i kurczę, powiem wam, mimo że tak dość intensywnie ostatni miesiąc, półtorej było jeżdżone, to wpadły zakwasy. Także widać jak jazda na rowerze i może być wyczerpująca czasami dużo podjazdów też izoluje tego warto zawsze zrobić sobie jakieś inne treningi urozmaicać raz na jakiś czas coś dorzucić czujesz, że boli czujesz, że żyjesz no teraz to będzie ładnie widać szafmat 1957 bodajże gdzieś tam kawałek dalej taki grzebień no nareszcie trochę szlaku przez las takie są najlepsze Ogólnie właśnie mnie minęła jakaś para, tam jakaś pani była, jeden pan też mnie minął, trochę samochodu stało tutaj na tym parkingu, także nie jest taki najpopularniejszy, bardzo uczęszczany szczyt, ale jednak ktoś tu się kręci. I jak zwykle można dość mocno podjechać do góry, jak masz odpowiednie auto oczywiście, jeżeli nie chcesz tak dużo chodzić pod górę, zawsze są jakieś alternatywy, na tych popularniejszych są też kolejki górskie. Także kto co lubi, może na sam szczyt wjechać. Znowu respirator. A tym razem wezmę butle z tlenem. zygzaków, serpentynek i patrzcie nie wiem czy to będzie widać, ale tam są śnieżne szczyty dokładnie nie wiem jakie są tam szczyty może uda mi się to potem jakoś nałożyć, zobaczymy tak czy inaczej widok jest cudowny czuć te chłodne powietrze które stamtąd wieje, nie wiem czy to będzie widać bo trochę jest pod słońce a tutaj mamy szimblik pół godziny idziemy dalej tam 200 metrów ostrymi serpentynami prawie że pionowo do góry a tej proszę graniom jeszcze są drzewka a zaraz nie będzie, to będzie bardzo wiało już sobie założyłem czapeczkę i warstwę czuć ten przenikliwy chłód stamtąd wie ale czat I się teraz z wami robi Gdzieś te 200 metrów trzeba zrobić pod górkę. Ło, wow, ale czat. Jeszcze kawałek. I o to chodzi. Najpiękniejsze chwile. Po to ta cała męczarnia. Wcześniej znowu mi jedna para minęła jakiś koleś to jest znowu chłopak, wcześniej dziewczyna Także trochę tu jednak ludzi wchodzi Ło, nieźle wieje No już trochę się zmęczyłem Czuć zmęczenie trochę 
i zgłodniałem. Jakieś batoniki zjadą i orzeszki. A, super. Świeże powietrze z Alp. Mroźne. Rękawiczek nie wziąłem. Zapomniałem. Na ostatnią chwilę wziąłem czapeczkę. Jeszcze tutaj przed sam się ten założyłem sobie bluzę, bo naprawdę bardzo wieje. Akurat od tej strony. A za zboczem nic, cicho. Momentalnie człowiek zaczyna się pocić. Taka różnica. No i bum, jestem. Shimrik 1815. Piękny widok. Gdzieś lewieje. Tak to tutaj wygląda. I teraz tak. No i tutaj jest hardcore. Widać bardzo wyeksponowany grzbiet. To jest hengst. 1809, niewiele niżej niż tam za mną będący szumbrik. To nie chodzi o wysokość, tutaj tylko o poziom trudności. To już jest poziom alpejski. Widać są tam łańcuchy pociągnięte, pionowa skała, bardzo wyeksponowany element grań. To jest właśnie to, co było widać prawdopodobnie tam na dole z parkingu. Tam można trochę szybciej zejść, niebieska, niebieski szlak, ale to już jest trudność alpejska. To są chyba od te ileś, te cztery wzwyż, te cztery do te sześć. Mogą się pojawić wyeksponowane fragmenty, drabinki, łańcuchy. Trzeba się czasami wspiąć, pomóc sobie czymś, także dzisiaj tego nie będziemy robić. Może kiedyś się zdecydujemy na jakiś niebieski szlak. Także ja powoli wracam, teraz muszę kawałek zejść tą samą granią, co wchodziłem. Potem odbić i pójść tam w dół. Trochę jest wyeksponowane, ale nie ma jakiegoś dramatu. Może iść też tutaj trochę niżej. O! Super to wygląda, ale wiatr jest przejmujący, bardzo, bardzo mroźny i bardzo teraz porywisty się zrobił. Wyeksponowany fragment, nie wiem czy to w ogóle będzie słychać, teraz może bardziej. Tak czy inaczej, tam jest rezerwa biosfery UNESCO i fajna taka trochę dzicz. Byłem tam też, jeden ze szczytów to jest NAP. Tam właśnie byłem chyba nawet na grupę hajku. Miałem kamerę, ale prawdopodobnie z tego nie będzie dobrego nagrania. Zobaczę, jest w archiwum. I tam też jest rejon, gdzie kiedyś wydobywano złoto, czy też płukano w rzekach. I kiedyś tam się przejedziemy, poszukać złota może. To będzie dość ciekawe wydarzenie. No i to jest jeden ze szczytów właśnie, na którym byłem. Plus jeszcze jest tam Pilatus w tym całym elementarskim, alpejskim pasie. No, stromo się robi. Jeden błąd lecisz. No i jestem tutaj. Tutaj muszę przejść. Patrzcie. Przez takie drabinki. Bum. Idziemy. Tu po tej stronie zbocza. Bum, bum, bum. Szedłem trochę niżej, patrzcie na to. Też ciekawe miejsce. Kilow, łopaty, może szukałem tu złota, jakaś sztonia, Leon by tu wpadł, nie zawodowiec, tylko ten Leon, Leon od łażenia po, po jaskiniach, sztolniach, pozdrawiam. To mniej więcej wygląda. Wow. Z górki nieźle idzie. Cały nie jest łatwiej. Też mięśnie bardzo pracują. Ale wydaje mi się, że jak się zbiega, to kolana mniej dostają. Oczywiście trzeba to robić na ugiętych kolanach odpowiednio. Nie jestem ekspertem jakby co. 
kwestia doświadczenia. AB like 1469, tu muszę gdzieś odbić. I ja wydaje mi się, muszę tutaj iść. Proszę, jaskinia, wanna, jakby ktoś chciał się może umyć. Szwajcaria, no tu nawet w trasie są takie fajne warunki. Zaraz, zaraz. Tutaj ta moja ścieżka. Chyba zszedłem. Tutaj krówki ogólnie sobie giwakują. Trochę zszedłem tutaj. Jest właśnie przez paswisko, znowu taki moment. Te ścieżki czasami bywają zatarte. Są oczywiście znaczki co jakiś czas. Ale może być tak, że krowy na przykład wyrobią sobie inną ścieżkę i ona jest myląca. Także o, tu. A tam właśnie krowy sobie wchodziły do tego swojego wodopoju. No także można się czasami naciąć, nie? Ale ogólnie trasy są bardzo dobrze w Szwarcali oznakowane. Czasami są strzałki, tak jak na drzewie tam. Są właśnie przejścia zabezpieczające, żeby krowy nie przychodziła. Tu jest zerwany drut, także te refere mogą sobie przejść. Kolejną warstwę ściągnąłem, bo już w ogóle prawie nie wiedzie i zacząłem się znowu pocić. Mi wybiły już netto dwie godziny na trasie, jakieś 8 km, 800 km zrobione. Także idzie dużo szybciej niż tam pokazywał właśnie Kamut czy też mapy czy, ale to oczywiście mówię o czasie netto, bo trochę jednak tam jeszcze tak powiem, postoju było, gdzieś tam sobie poszedłem, pobadałem. Ale jakoś specjalnie się nie zatrzymywałem, nie odpoczywałem. Czaterech 1235, także już większość zszedłem. Tam jest góra, tam byliśmy, tutaj jakieś zabudowania. Także teraz pozostaje już tak trochę bardziej płaska część. Powolutku z tych 1200 do 900 będę schodził. Idę sobie prawie samym dnem doliny, tam rzeczka gdzieś sobie płynie. A droga wygląda tak, jest dość monotonna. Zmieniła się w taką drogę właśnie dojazdową. Tak czy inaczej już się za dużo tej nie wydarzy. To wam mogę jeszcze coś powiedzieć, ile taka impreza tej kosztuje na przykład, taki, takie wyjście w góry. No i w tym przypadku to będzie tylko koszt benzynki, albo jakbym dojechał pociągiem to koszt pociągu. Ale mam auto, jeżdżę, nie potrzebuję mieć wykupione GA, no to bilety pociągowe byłyby dla mnie znacznie droższą imprezą prawdopodobnie. I dlatego robię też właśnie lupy, czyli kółeczka od punktu startu. A do punktu A. O czym miałem? Aha, o kosztach. 100 km to miałem dokładnie. Czyli w obie strony będzie 200, w jedną stronę spaliłem 5,5 litra, w obie strony będzie 11. To jest 1 litr, 1,8 około franka. Szybko licząc 120 franków za te 11 litrów. I to będzie w przejściu złotówki jakieś 90 coś złotych, do 100, między 90 a 100 złotych. Także tyle mniej więcej wynosi. Czasami parking dojdzie. Zazwyczaj jest to tak na cały dzień około 5 franków, ale to zależy gdzie. Przy dworcach właśnie tak to wygląda, żeby na cały dzień zostawić. Czasami bywa gorzej, ale zwykle staram się miejsc takich szukać, żeby nie było płatnego parkingu i to się da zrobić. Trzeba popatrzeć na mapę, pokombinować. Nawet jak się tam pierwszy raz było, da się wymyślić. Kolejny checkpoint, grunt 1120, e, tutaj jest właśnie też ten niebieski szlak, który można było zejść z samej góry, a tu jest teraz mąka i krowy były tam, także w sumie dobrze, że się, e, że się nie nadziałem, lepiej takich sytuacji unikać, że nie trzeba, niech się tam w oddali pasą. Jestem praktycznie na samym nie doliny, nie wiem czy będzie to słychać, ale tutaj wpada jakiś strumyk do potoku, który sobie płynie tam. Przed chwilą byłem na samym dnie doliny i jednak trochę trzeba było tam ciemnym laskiem podejść do góry, ale się zmachałem. No już czworo głowy są zniszczone. No stały w kość też na tym zbieganiu. Z góry tak czy inaczej. Tu się za dużo już nic nie wydarzy, więc 
będę się powoli z Wami żegnał, póki jeszcze cokolwiek widać, ile widać. Dajcie znać w komentarzu, czy się podobało. Na no, koniec oczywiście gaś statystyk i tam wyświetla jakieś ujęcia. Tutaj proszę, ładne kolory jesieni. W takim razie trzymajcie się, sali, do następnego.